Hi, welcome back. Tại sao mình hôm nay mặc đồ bén cạnh vậy? Tại hôm nay mình giúp các bạn những cái câu lịch sự trong tiếng Anh. Cho nên mình mặc đồ lịch sự một tí xíu. Mà thật sự mình không có mặc quần. Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của mình cho nên khi mình nói ra thì mình sẽ nói ngọng. Khi người bản xứ nghe mình nói chuyện tiếng Anh thì họ biết mình không phải là người bản xứ. Cái điều này mình nghĩ các bạn hiểu rằng tại vì khi mà người nước ngoài nói chuyện tiếng Việt mình thấy họ nói rất là cứng Cho nên người bản xứ nghe mình nói chuyện tiếng Anh làm như là mình người Việt Nam mà nghe người nước ngoài nói tiếng Việt gì đó nó hơi cứng cứng như vậy đó Để mình cho các bạn cái ví dụ cái câu tiếng Việt nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Cảm ơn các bạn rất nhiều Hai cái câu đó cảm ơn các bạn rất nhiều Cái câu thứ nhì nghe ít thông cảm hơn câu thứ nhất là tại sao Tại câu thứ nhì nghe rất là cứng Nghe không có phải giống người Việt Nam như bản xứ nói chuyện Cái truyền cảm của mình không có vô cái câu đó Thì các bạn hãy nghĩ rằng là khi các bạn nói tiếng Anh Thì cái truyền cảm của các bạn có thể không có vô cái câu đó Người bản xứ nghe họ thấy hơi lạnh lùng một tí xíu Cho nên nếu mà các bạn nói tiếng Anh Các bạn muốn người ta thấy mình friendly, thân thiện Thì các bạn phải tăng cái mức độ lịch sự hơn một tí xíu Có thể nhiều chữ hôm nay với lại nhiều câu hôm nay Mình giúp các bạn, các bạn đã nghe qua rồi Mà cái đó không phải là quan trọng lắm Các bạn phải theo dõi cái giọng của mình như sao Dùng những cái câu lịch sự đó Cái đó mới là quan trọng Tại vì nếu các bạn nói ngọng những cái câu đó Nó nghe không có friendly, không có thân thiện lắm Ok, cái chữ đầu tiên hôm nay Đa số các bạn biết cái chữ này là Thank you. Phát âm này nha. Thank you. Các bạn đừng có nói là thank you nha. Please đừng có nói là thank you. Không phải là âm t, nó là âm t. Thank you. Cái chữ thank you các bạn nhớ là kiều là như gì kiều vậy đó. Kiều. Ok. Thank you. Thank you là một cái chữ lúc nào các bạn phải lên cò để trước cái lưỡi các bạn nói ra khi các bạn dùng tiếng Anh. Người bản xứ nói tiếng Anh dùng cái chữ này nhiều nhất. Cái gì người bản xứ cũng thank you được hết. Nói chung là người Mỹ dùng cái chữ thank you rất là nhiều cho nên các bạn đừng có ngại dùng cái chữ thank you, lúc nào cũng thank you hết đó. Bất cứ người ta làm cái gì cho các bạn, tuy rằng các bạn đã trả tiền cho họ hoặc là cái đó là cái bổn phận của họ thì các bạn cũng phải thank you nữa. Đứa con, đứa cháu của họ làm cái gì cho họ cũng thank you. Các bạn muốn dùng cái chữ thank you mà thoáng qua rất informal thì các bạn chỉ cần nói là thanks. Thanks có chữ s nha các bạn, đừng có quên không phải là thanks, cái đó là thanks. Lúc nào cũng cho chữ S hết. Cái chữ thanks nó có dài giọng. Giọng thường nhất là thanks. Thanks. Ai làm cái chuyện gì mà các bạn ngạc nhiên rất là nice cho các bạn. Thanks. Oh, thanks. Ai làm cái chuyện gì mà to lớn hơn nữa thì các bạn nói là thank you very much. Thank you very much là cảm ơn rất nhiều. Thank you very much. Oh, thank you very much. Ai mà giúp các bạn nhiều hơn nữa thì thank you so much. Các bạn để ý nè, cái chữ so này nha. Thank you so much. So much. Thank you so much. Người nào cho các bạn 5.000 đồng? Thanks. 10.000 đồng? Thank you. 100.000 đồng? Thank you very much. 1 triệu? Thank you so much. No home? Thank you so, so, so much. Khi người nào cảm ơn các bạn thì các bạn nói sao? You're welcome. Nếu mình dịch xa ra thì nó là làm như không có chi vậy đó. Cái câu you welcome thì nó hơi formal, trịnh trọng một tí xíu. Nếu các bạn muốn informal, các bạn phải đánh cái âm nó lên. You welcome. Các bạn có nghe không? You welcome với lại you welcome. You welcome nghe nó hơi như nhảnh tí xíu, không có trịnh trọng, cũng nghe vui lỗ tay. Ok, kế tiếp. Khi mà người khác họ mời mình cái gì đó, họ hỏi mình uống cái gì không, ăn cái gì không, thì mình từ chối mình nói làm sao? Mình chỉ cần nói là no thank you. No, thank you. Xuống giọng, no, thank you. No, thank you là thôi, mình từ chối, cảm ơn. Cái câu no, thank you, các bạn khi dùng, các bạn phải cẩn thận nó. Tại vì nếu các bạn dùng sai thì nghe rất là mỉa mai. Các bạn nghe kỹ nữa nha. No, thank you. No, thank you, các bạn phải nhớ xuống giọng nha. Nó nghe nó lịch sự hơn nhiều. Nếu các bạn mà nói no, thank you, thì nghe nó y hệt cái câu là thôi, cảm ơn. Nghe nó không có lịch sự lắm. Có một cái câu ngắn cho cái chữ no, thank you nữa là no, thanks. Cái câu no thanks này các bạn hãy cẩn thận khi các bạn dùng nó, nhất là những bạn mới học tiếng Anh, cái giọng của các bạn còn cứng. Cho nên khi các bạn dùng no thanks thì nghe nó rất là mỉa mai. No thanks các bạn dùng trong một cái trường hợp nào nó không có trịnh trọng hoặc là cái người đó bạn thân của mình gần gũi hoặc là cái người đó trẻ tuổi hơn mình. Tại sao no thanks nghe nó mỉa mai tí xíu? Là tại vì khi mà mình dẫn chơi đùa với bạn bè mình, bạn bè mình hỏi cái câu gì đó hơi dữ dữ thì mình nói là no thanks. Nó nghĩa là thôi đi, cảm ơn. 
Cho nên khi các bạn mới học tiếng Anh mà cái giọng các bạn còn cứng thì nghe nó giống như vậy nên nghe nó mỉa mai nhí nhảnh tí xíu. Cho nên tốt nhất là các bạn dùng no thank you. Còn muốn lịch sự nhẹ hơn nữa là các bạn để cái chữ O đứng trước nha. Oh, no thank you. Ok, tiếp nữa là chữ please. Cái chữ please nó có hai nghĩa. Một là làm ơn, hai nữa là hài lòng. Hôm nay mình nói cái chữ làm ơn. Cái chữ please này người Mỹ họ tập đứa con có họ hồi nhỏ. Họ gọi cái chữ này là the magic word. The magic word là một cái chữ có phép là tại sao khi mà họ nói cái chữ please với cha mẹ của họ thì cha mẹ của họ sẽ làm cái điều mà họ muốn. Ví dụ đứa bé Mỹ nó xin cha mẹ nó một cái cục kẹo thì nó hỏi rằng là Can I have some candy? Cha mẹ nó khi mà muốn nhắc nó lịch sự thì sẽ hỏi nó là What's the magic word? Thì đứa bé nó sẽ nhớ rằng Oh, cái chữ đó là chữ please cho nên nó sẽ làm cái câu đó lợi của chữ please là Can I have some candy please? Cho nên cái cách đó nhiều đứa bé Mỹ học cái chữ please là đó đó Cái chữ please các bạn để đầu câu hoặc là cuối câu cũng được nữa Ví dụ cái câu I like another coffee please Hoặc là Please can I have some more? Please, can I have your phone number? Hoặc là, can I have your phone number, please? Có thể giữa câu nó, can I please have your phone number? Nếu các bạn bối rối không biết để cái chữ please ở đâu, thì tốt nhất các bạn để cái chữ please cuối câu. Cái chữ please các bạn dùng nó không cũng được nữa. Do you want another coffee? Yes, please. Hoặc là, please. Không có cần cái chữ yes, chỉ cần please. Ok, kế nữa là những chữ mình làm phiền người ta. Cái chữ đầu tiên là cái chữ sorry. Nghe kỹ nữa nha, sorry, xuống giọng sorry, đừng có sorry, nó là sorry, ok? Sorry là xin lỗi, người Mỹ họ dùng cái chữ sorry rất là nhiều. Chuyện lớn ví dụ là họ làm phiền mình cái chuyện gì đó, mình hay bực bội họ, họ nói là I'm sorry. Chuyện nhỏ ví dụ họ đi ngang, lỡ họ đụng mình một tí xíu, họ nói là oh I'm sorry. Ví dụ mình nhờ họ đưa mình cái cây giết trì mà thật sự họ đưa mình cái cây giết mực. Họ cũng, oh, sorry. Nói chung bất cứ họ làm lỗi gì một tí xíu, chuyện nhỏ mình không thấy nhầm nhòi hết, họ cũng nói là sorry hết. Cho nên khi các bạn muốn nói tiếng Anh lịch sự tí xíu, các bạn nên dùng cái chữ sorry. Sorry nó có ba cái level. Cái level mà thấp nhất mà đơn giản nhất là sorry. Sorry, can I have your name again? I live in Nha Trang. Oh, sorry, I live in Hanoi. Thêm một nấc nữa là I'm sorry. I'm sorry, I forgot your name. Còn nếu mình làm cái gì mình thấy mình có lỗi hơi nhiều, mình làm phiền người ta quá là mình dùng I'm really sorry. I'm really sorry. Hoặc là I'm so sorry. I'm so sorry. Nhớ nha, so nha, đừng có I'm so sorry. I'm so sorry. Nhớ xuống giọng, sorry. I'm so sorry I made you cry. Tóm lại, khi mà mình muốn xin lỗi làm phiền người ta thoáng qua, mình nói là sorry. Khi mà mình muốn mạnh hơn tí xíu, I'm sorry. Còn khi mình muốn xin lỗi người ta nhiều hơn, I'm so sorry. Với lại, I'm really sorry. Alright, so chữ kế nữa là excuse me. Nào, cái chữ này hơi khó nha. Cẩn thận nghe kỹ nè. Excuse me. Hai cái âm xì. Excuse me. Khi các bạn phát âm cái chữ excuse me, các bạn phải cho cái câu họng đứng lại chặn cái hơi sau khi cái âm ạc nha. Ạc, cái xong rồi, mi xì nó ra. Excuse me. Excuse me. Cái chữ excuse me thật sự nó phát âm hơi khó tí xíu, mà nó có một cái phát âm sành điệu hơn nữa là cái đó là excuse me. Excuse me. Hai cái xì. Excuse me. Kêu, làm như mình kêu ai đó vậy đó. Skew, cái xong rồi me. Excuse me. Nói nhanh gọn, excuse me. Cái chữ excuse me là nghĩa hãy tha cho tôi, bỏ qua giùm tôi. Khi nào mình dùng excuse me, khi mình muốn người ta chú ý chuyện gì đó, mình sợ làm phiền họ, mình nói là excuse me. Ví dụ trong nhà hàng, mình muốn cái người phục vụ chú ý cái sự yêu cầu của mình, thì mình kêu người ta là excuse me. Excuse me, can I have another spoon? Excuse me, can I have more ice? Ví dụ mình muốn cái sự chú ý một cái người nào lạ, mình chưa biết cái người đó, mình không biết tên, thì mình nói là Excuse me, excuse me, you drop your wallet. Excuse me, how much is it? Excuse me, I like to order another drink. Ví dụ mình đang đi trong đám đông, mình lỡ đụng người ta, hoặc là mình thấy mình đứng gần người ta quá, làm cho người ta phiền, mình có thể là Excuse me. Excuse me. 
Ví dụ mình đang đi, mình lỡ mình án một cái người nào đó họ đang chụp hình hoặc là họ đang coi một cái món đồ gì đó Mình án họ, mình nói là Oh, excuse me Cái câu đó rất là lịch sự Ngoài ra cái chữ excuse me, các bạn có thể thế vô những cái câu mà ví dụ của mình là cái chữ pardon me cũng được Hoặc là pardon Nghe kỹ nữa nha, pardon me Pardon Đừng có don nha, thấy cái chữ o, đừng có on No, nó là din, làm như mà cái đình vậy đó Pardon me Cái chữ pardon me các bạn có thể thế vô cái chữ excuse me cũng được nữa Cái chữ pardon me cái nghĩa nó cũng giống cái nghĩa excuse me nữa Hãy bỏ qua để tha mình đi Tại sao mình cho các bạn cái chữ excuse me trước cái chữ pardon me Tại vì người Mỹ dùng cái chữ excuse me nhiều hơn cái chữ pardon me Pardon me, do you have the time? Pardon me, I like another drink please Mình lỡ đụng người ta Oh, pardon me Pardon me, how much is it? Nhớ nha, cái chữ excuse me với pardon me mình làm phiền người ta thôi tí xíu thôi Chứ không phải là xin lỗi nha Các bạn đừng có dùng cái chữ pardon me với cái chữ excuse me để xin lỗi Một cái lỗi gì mà các bạn đã làm nặng nha Cái đó để dành cho cái chữ sorry Ok, cái video này mình sẽ chia hai phần cho các bạn Phần này là phần thứ nhất, phần kế lần thứ nhì I'll see you next time